ஆ ஹலோ ஆமாம் ஹடப்பாவி அப்போ கொஞ்சம் நல்ல டிவி வாங்கலாம்ல இமேஜே கிளியராக இல்லை அப்படின்னா காசு தான் வேஸ்ட்டு ஆ கொஞ்சம் நல்ல டிவி வாங்க இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும்ல ஆ சரி 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 இமேஜ் நமக்கு கிளியராக இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் டிவி பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ பெரிய டிவி வாங்கினாலுமே இமேஜ் கிளியராக இல்லைன்னா டிவி அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கினதே பிரச்சனை இல்லை இல்லையா ஆ சரி சரி ஆமாம் ஆமாம் ரெசல்யூஷன் பார்த்து வாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் டிவி மொபைல் ஃபோன் எதுவாக இருந்தாலுமே சரி மானிட்டர் எல்லாமே ரெசல்யூஷன் ரொம்ப முக்கியம்டா ஆ சரி ஆ வைக்கட்டா ஓகே ஓகே ஆ சாரி ரெசல்யூஷனு ரொம்ப முக்கியம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் அதாவது சாப்டர் செவனில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெசல்யூஷன் ஸோ ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா டு கெட் கிளியர் இமேஜ் அதாவது ரெசல்யூஷனுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா டு கெட் கிளியர் இமேஜ் கிளியர் இமேஜ் அப்போ கிளியரான இமேஜ் இருக்கு அதுதான் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹை ரெசல்யூஷன் லோ ரெசல்யூஷன் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னாவே தெரியும் லோ ரெசல்யூஷன் விசஸ் ஹை ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சர்ச் பண்ணி அதில் வர்ற பிக்சரை பாருங்களேன் பிக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லோ ரெசல்யூஷனில் அதனுடைய கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் கிளாரிட்டி இல்லையா ஸோ கிளாரிட்டி வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்கும் எதில் லோ ரெசல்யூஷனில் ஹை ரெசல்யூஷன் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து பயங்கர துல்லியமாக இருக்கும் கிளாரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப அழகாக சொல்லலாம் நமக்கு இது புக்கில் கொடுத்துருக்குற டைகிராம் ஸோ ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷனும் இஸ் டியூ டு டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பெண்டிங் ஆஃப் வேவ்ஸ் இல்லையா அது எப்போ பெண்ட் ஆகும் அரவுண்ட் த எஜ்ஜஸ் எனக்கு அந்த ஸ்லிட் ஓப்பனிங் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஓப்பனிங் வந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய அந்த லைட் வேவுக்கு அந்த வேவ் லென்த்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் கம்பேரபிள் இல்லை ஒரு ஓரளவுக்கு சரிசமமாக இருந்தால் எனக்கு டிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ஏன்னா லைட்டினுடைய வேவ் லென்த் ரொம்ப சின்னது அப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லிட்டை கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்லிட்டினுடைய எஜ்ஜில் எனக்கு டிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம நிறைய டாபிக்ஸில் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அதே ஒரு விஷயம்தான் லெட் எஸ் டேக் திஸ் எனக்கு ஒரு ஸ்லிட் இந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு அதில் ஒரு லைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த சோர்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் வருது இந்த சோர்ஸ் வந்து இப்படி போகுது இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி போகுது அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு அந்த டிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது உங்களுக்கு அது தெரியும் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்க்குறோம் அது எங்கே ஹிட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் சேம் நமக்கு தெரியும் அதனால் அந்த இடத்துல எனக்கு மேக்ஸிமமான பிரைட்னஸ் வந்து கிடைக்கும் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதனுடைய சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக ரொம்ப கிளியராக ரொம்ப அதிகமான கிளாரிட்டியோட கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு இது நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பார்க்குறேன்னு வச்சுப்போம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணா இப்போவும் அது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியல அப்போ இது சின்ன சைஸ் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இது அப்போ சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா மேக்னிஃபிகேஷன் அப்போ இது என்ன தான் அப்படின்றத நம்ம அதை பிரித்து பார்த்தா தான் தெரியும் இது எல்லாமே ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு அதனால் இதில் என்ன தான் எழுதி இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் இட் வெரி 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 ஸ்மால் 
ஸ்மால் அப்படின்றத நான் எதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா கவனிக்க அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போது இதை நான் மேக்னிஃபை பண்ணாலுமே எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் அதே தான் ஆனால் சைஸு மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு இப்போது இதை நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் இந்த இமேஜை லிசன் இந்த இமேஜை நான் இப்படி எழுதுகிறேன் இந்த ஏபிசி தான் இது அப்போ இதோடைய கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இது ஏபிசி அப்போ அதோடைய பெரிய அப்போ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற இமேஜை நான் பெருசாக்கிட்டே போகிறேன் ஆனால் எனக்கு அது என்ன தான் அப்படின்றது எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியல ஒரு கிளியரான இமேஜ் இல்லை ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த டேர்மை நான் கிளியராக பார்க்குறேன் ஏபிசி இதுதான் ஹை ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அப்போ ரெசல்யூஷன் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் டு கெட் கிளியர் இமேஜ் அதனுடைய கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது இட் இட் இஸ் சைட் டு பி ஹை ரெசல்யூஷன் சரியா ஹை ரெசல்யூஷன் இது நமக்கு தெரியணும் நமக்கு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம படிச்சிருப்போம் டிஃப்ராக்ஷன்லேயே படிச்சிருப்போம் ஏ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் லேம்டா இல்லை எம் டைம்ஸ் லேம்டா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த என் அப்படின்றது ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ராக்ஷன் ஸோ டிஃப்ராக்ஷனில் நம்ம எம் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் எம் லேம்டா அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ராக்ஷனாக இருந்தா ஏ சைன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ராக்ஷன் அப்போ இது எங்க பாசிபிள் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லிட்டு ஸ்லிட் ரெக்டாங்குலராக இருந்தோம் லிசன் நல்லா கிளியராக கவனிங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓப்பனிங் ஸ்லிட்டு வந்து எனக்கு ரெக்டாங்குலராக இருந்தா எனக்கு இது தான் கிடைக்கும் சப்போஸ் எனக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஒரு ரவுண்டாகவோ இல்லை நம்ம ஐ இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மாதிரி இருந்தால் இதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ராக்ஷன் ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம அதில் எப்படி பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி இல்லையா வென் வி ஹேவ் ரெக்டாங்குலர் ஸ்லிட் பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெசல்யூஷனில் நம்ம ரெக்டாங்குலரை கன்சிடர் பண்ணலை ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஒரு லென்ஸ் ஷேப்பில் இருந்தால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது தான் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா ஸோ ரொம்ப அதிகமான பிரைட்னஸ் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் தான் எனக்கு இது பா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்குது இல்லையா இது தான் நம்ம சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் உங்களுக்கே தெரியும் இதனுடைய டோட்டல் நம்ம டூ தீட்டா அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ எனக்கு இது மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வெறும் தீட்டா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம படிச்சுருப்போம் டிஃப்ரெக்ஷன் இன் கிரேட்டிங் எல்லாத்துலேயும் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ எனக்கு இங்கே என்ன இருக்கோ அது இதை எனக்கு இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ வி நோ நீட் டு டேக் டூ தீட்டா ஸோ நம்ம வெறும் தீட்டாவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போது இந்த ரெசல்யூஷனுக்கு நம்ம என்னென்ன எடுப்போம் அப்படின்னா இதே தான் எந்த மாற்றமும் கிடையாது எப்படி வரும் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஸ்லிட்டுக்கு இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பெரிக்கலோ இல்லை இந்த லென்ஸ் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஏ சைன் தீட்டா which is equal to 1.22 lambda the first order 1.22 one illa 1.22 first order diffraction appo in the theta va nam eppadi solalam 1.22 lambda by a enga sir sign pochu enik idella produce aga kudi angle eppadi irukku romba 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 chinna angle So, sin theta ரொம்ப சின்னது அப்படின்றனால ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன்லி தீட்டா நமக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த தீட்டாவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இல்லையா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ தீட்டா கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் ஆஸ் ஆப்போசிட் அப்போ ஆர் நாட் பை அதனுடைய அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன எஃப் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் சரியா ஸோ இது தான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சரியா ஸோ அப்போது இதனுடைய ரெசல்யூஷன் 
angle of resolution enna abadina theta which is equal to 1.22 lambda by a in the r enga irundhu vandhadhu sir abadina idanudaiya radius dhaan idu 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 paarenga central maximum adanudaiya radius indha paathi idu seriya idu vandhu f focal length f appo enakku இந்த ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா எனக்கு கிளியரான இமேஜ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அது அழகான அந்த லெட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஒரு இமேஜ் இருந்ததுன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த புக்கை நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறோம் ஒரு நம்ம இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ரூமுடைய எண்டில் வைக்கிறோம் நம்ம இன்னொரு எண்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியாது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் அப்பியர் லைக் அ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த புக்கில் ஒரு சின்ன சின்ன டாட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அழகான வார்த்தைகள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் நம்மளுடைய ஐ நம்மளுடைய ஐ இப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி வரும் நம்ம ஐக்கு இப்படி வரும் இல்லையா ஸோ இதுதான் இந்த தீட்டா ஓகேவா கொஞ்சம் பெருசாக வரைவா டஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ரொம்ப கிளியராக புரியும் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸோ எனக்கு இது ஐ இருக்கு எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு ரெண்டு சோர்ஸ் இது என்ன ஆகுது நம்ம கண்ணுக்கு இப்படி தான் வரும் இல்லையா அப்போ இது வந்து நமக்கு அந்த சென்ட்ரல் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்க இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இது ப்ளஸ் இதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அதே பொசிஷன்லேயே வைக்கிறேன் என்ன ஆகுது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு இந்த பாயிண்டுடைய டிஸ்டன்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அப்போது நீங்களே பாருங்கள் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் குறையுதா ஸோ அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு கிட்ட வர மாதிரியே இருக்கும் அப்போ கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஆங்கிளும் கம்மியாகுது ஸோ நமக்கு இமேஜ் வந்து கிளியராக இருக்காது அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு கிளியராக வேணும் அப்படின்னா நான் ஒரு சட்டைன் டிஸ்டன்ஸில் தான் வைக்கணும் சட்டைன் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் மினிமம் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மினிமமான ஒரு ரெசல்யூஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இமேஜ் வந்து கிளியராக கிடைக்காது ஸோ இதை நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நியூஸ் பேப்பரை கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக போவோம் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போது எனக்கு ஒரு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த ரெண்டு சோர்ஸுமே க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா இன்னொரு சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா இப்போ இந்த ரெண்டு சென்ட்ரல் மேக்ஸிமா இருக்கு இல்லையா இல்லையா ஸோ இது என்ன பிரைட்னஸ் நான் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் பி பிரைட்னஸ் சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் அதே மாதிரி இதையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மோர் பிரைட்னஸ் அப்போது இந்த பிரைட்னஸுக்கும் இந்த பிரைட்னஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் டார்க்காக இருக்கா அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது எனக்கு இங்கே ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்றத நான் கிளியராக சொல்லிடலாம் இல்லையா எனக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது நான் கிளியராக சொல்லுவேன் இது எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருந்து எனக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்கு அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு அதே இதை நீங்கள் இங்கே பார்த்த மாதிரியே பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவ் பிரைட்னஸ் எனக்கு ரெண்டு ஓவர்லாம் போயிருக்கு ஸோ செகண்ட் இமேஜ் இதனுடைய பிரைட்னஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எங்கே டார்க் இருக்கு இல்லை அப்போ டார்க்கே இல்லை ஃபுல்லாக எனக்கு பிரைட்டாக தான் இருக்கு அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் எனக்கு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் எப்படி இருக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் ஏன் ஒரு இமேஜ் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஓவர்லாப் ஆகி இருக்கனால எனக்கு மொத்தமாக இது ஒரே பிரைட்னஸ் தான் அப்போ ஒரே பிரைட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது 
எனக்கு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் எனக்கு ஒன்றா தான் தெரியும் ஆனால் இந்த கேஸில் பாருங்கள் எனக்கு இங்கே ஒரு பிரைட்னஸ் ஒரு டார்க்னஸ் ஒரு பிரைட்னஸ் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பிரைட்டு ஒரு டார்க்கு ஒரு பிரைட்டு அப்போ எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சிருது இன்னொரு விஷயம் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேவினுடைய பிரைட்னஸ் செகண்ட் வேவினுடைய பிரைட்னஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் லோ பிரைட்னஸ்னு வச்சுப்போம் இங்கே லோ இங்கே எனக்கு ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது பிரைட்னஸ்ஸு எனக்கு இங்கேயும் டார்க்காக இருக்குது இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆகிற இடத்துல பாருங்கள் கொஞ்சம் மைல்டான பிரைட்னஸ் தான் இருக்குது அப்போ இதையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது ஏறக்குறைய ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் வி கே நாட் சே கிளியர்லி ஆனால் ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு இங்கே பிரைட்னஸ் லோ பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் அப்போ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு இது அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிசால்வ்டு இமேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரிசால்வ்டு அப்படின்னா எனக்கு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குன்னா ரெண்டு இமேஜ் மூணு இமேஜ் இருக்குன்னா மூணு அஞ்சுனா அஞ்சு பத்துனா பத்து ரிசால்வ்டு பிரிச்சுட்டோம் வி காட் த கிளியர் இமேஜ் கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது பட் இந்த கேஸில் பாருங்கள் லோ பிரைட்னஸ் நடுவில் இருக்குது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரிசால்வ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜஸ்ட் ரிசால்வ்டு சரி ஜஸ்ட் ரிசால்வ்டு ஏன்னா இங்கே எனக்கு ரெண்டு இங்கே நான் ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இது கரெக்டாக நான் சொல்ல முடியல ஆனால் ஜஸ்ட் ரிசால்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ராலே கிரைட்டீரியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ராலே கிரைட்டீரியன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சுத்தம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியலப்பா மொத்தமாக எனக்கு ஒரே இமேஜ் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடையாது ஒவ்வொரு இமேஜும் ஒவ்வொன்றோட கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு ஓவர் லேப் ஆகிருக்கு ஸோ வி கே நாட் கெட் த கிளியர் இமேஜ் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ரெசல்யூஷனுடைய டாபிக் பொறுமையாக பாருங்கள் இதை மீறி உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு வேவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிரேட்டராக இருந்தால் கிரேட்டர் இது இப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு பிரைட்னஸ் இருக்கு இல்லையா லெட் மீ சே அந்த ரெண்டு பிரைட்னஸோடைய டிஸ்டன்ஸை நான் ஏ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம ஏ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லெட் மீ சே ஒரு டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த டிஸ்டன்ஸை விட இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஆர் நாட் அதுதான் இந்த ரேடியஸ் இது அப்போது எனக்கு ரெண்டு பிரைட்னஸோட ரெண்டு பிரைட்னஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் இருக்குது இல்லையா அந்த கேப் வந்து இந்த ரேடியஸை விட அதிகமாக இருந்தால் எனக்கு ரிசால்வ்டு இமேஜ் வந்து கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இமேஜே சுத்தம் இல்லையா அப்போது லெஸ் தென் ஆர் நாட் ஏட்டா இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு பிரைட்னஸும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரேடியஸை விட கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் எனக்கு ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு இதில் பாருங்கள் எனக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் அப்போது ஏறக்குறைய எக்ஸாக்ட்லி இந்த டிஸ்டன்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய ரேடியஸும் எப்படி இருக்குது லெஸ்ஸாக இருக்கா பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு இதுதான் அந்த ரேடியஸ் எனக்கு லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் இங்கே பாருங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ் இவ்வளோ இந்த ரேடியஸை விட இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வி காட் த ரிசால்வ்டு இமேஜ் புரியுது ரொம்ப கிளியராக புரியுது இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்